Vazamento do Eu Hero para vocês. Neste vídeo eu vou falar 10 informações e bem importantes que vocês precisam saber a respeito do jogo do Eu Hero. Então galera, se você quer saber, acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar tudo para vocês. Beleza? Então rapaziada, simbora para o vídeo galerinha. E a primeira informação né, que o próprio Gato já comentou, divulgou hoje no vídeo que ele fez com o GB, foi sobre o modo Kill, na qual vocês podem ganhar muito dinheiro neste modo, que vocês podem ver aí no vídeo que eu vou deixar para vocês entenderem melhor o El Gato é falando. A gente tá, vai criar o modo Kill, né? O que, que é o modo Kill? O modo Kill é o seguinte, você pagou ali um real para jogar. Toda vez que você morre, você perde um real. Toda vez que você mata, você ganha um real. É um sistema de mata-mata, tá entendendo? Entendi. Então tem um espaço criado, você morreu, você nasce... Tipo um time deathmatch? É. Então você morreu, você nasce em outro lugar, mete bala, vai buscando. Quanto mais kill você faz, mais dinheiro você vai subindo e toda vez que você morre, você vai perdendo esse salto, você pode quitar a hora que você quiser. Então, galera, como vocês puderam observar no vídeo aí, né, do próprio Elgato explicando como vai funcionar o modo kill, ou seja, vocês, né, conseguem matar muitos jogadores. Aí você vai só aumentando o seu saldo, né, na conta. Mas se você morrer várias vezes, aquele saldo que você tinha vai é, baixando, tá certo? Então é um modo bem interessante. Então comenta aí o que vocês acharam deste modo que vai ter no Eu Hero, pois eu quero saber a opinião de vocês. E agora, né, vamos falar um pouco do mapa, pois o próprio Elgato também divulgou algumas informações bem importantes a respeito do mapa abrasileirado, tá certo? Então vamos lá saber de mais informações. Então galera, é o seguinte, o próprio Elgato comentou que irá colocar no mapa um pouco de cada parte do Brasil, ou seja... Ele disse que vai ter no mapa né, do Eu Hero, né, que é um mapa abrasileirado, como eu já falei, o Cristo Redentor, tá certo? Que é, faz parte né, do Rio de Janeiro, tá certo? Porém, ele vai pegar alguma referência do Nordeste, né, enfim. E ele vazou também, tropa, que no mapa, né, que vai ser abrasileirado, como eu já falei, um lugar chamado Baile, Baile Funk. Que eu vou deixar para vocês ver o que vai acontecer nesse Baile Funk. O El Gato acabou divulgando, é uma informação bem importante e você tem que saber como vai funcionar esse Baile Funk. Vou deixar o vídeo para vocês assistirem. Bom, tem uma coisa que eu nunca falei que vai ter no mapa brasileiro. Tem um lugar lá chamado Baile Funk. Que? É um Baile Funk. A gente é. montou um Baile Funk com caixa de som e tudo. Quando você entra lá, tem um monte de boot dançando. No me... Escuta o que eu tô falando, mano, legal. Tem um monte de boot dançando e você pode matar os boot tudo e pegar os boot. É tipo assim, a área azul. Sério? E você pode buscar couve nos boot, cara. A mira vai grudar nos boot Jura? e tal. É, mó legal, mano. Nossa, vai ser um insano uma trocação nesse É, mano, porque pô, é full couve. Tem 20 caras na frente pra, pra morrer na tua frente. Então, como vocês puderam observar, e quem tava querendo saber, né, vai ter sim um baile funk, como foi explicado no vídeo. Isso é bem legal, tropa, né? E também, uma coisa bem importante que eu achei, foi quando o próprio Elgato falou que vai trazer referência, né, de todo local aí do Brasil, né, toda parte do Brasil para o mapa do Eu Hero. Então, isso é bem legal, eu achei bem interessante, tá certo? Outro vazamento bem importante que o próprio Elgato comentou com o GB foi na questão da barreira de proteção. Aí o GB perguntou, Elgato, vai ser parecido com... O gel no Free Fire, o próprio gato respondeu o seguinte. Barreira pra você se proteger também. Vai ter? Tem barreira. Mas de gelo, de, de gelo também. Ah, nós colocamos aquela... Uma pegadinha? Sabe na favela quando você faz aquelas barreiras de pneu? Barricada. É, barricada. É. A gente criou uma barricada lá. É de pneu? É, de pneu, os caralho. Mas é um item que você joga? Que você joga. Então, galera, curta e comenta o que vocês acharam dessa novidade aí da barreira de proteção, que vai ser no estilo brasileiro mesmo, lá naquelas favelas mesmo, tá bom? Então se você gostou, tropinha, deixa novidade, curta e comenta. E se você é novato aqui no canal, se inscreva para acompanhar as novidades que eu solto aqui diariamente né, do jogo, tá certo? E vamos prosseguir com mais informações. Bom, tropa, na questão do torneio de 50 mil, o próprio Elgato comentou né, também que todo mundo vai poder participar, porém você precisa se cadastrar né, e pagar uma taxa de inscrição que será muito pouco, né? provavelmente aí menos de 10 reais, tá certo? Então todo mundo vai participar desse torneio valendo 50 mil reais. Vou lembrar isso para vocês. Outra coisa que ele comentou, tropa, também foi na questão do Alpha e do Beta. Ele falou que no Alpha e no Beta só vai ter partidas grátis, que não vai ter o apostado. Porém, em outros vídeos né, que ele divulgou, ele falou que no beta já ia ter né, o apostado. Porém, ele falou hoje que não vai ter. Vai ter somente partidas né, é, gratuitas, tá certo? Porém, ele falou também na questão das pessoas que não têm né, condições de jogar o apostado futuramente. Ele disse que vai fazer alguma coisa, né, como já falei em outros vídeos aqui, para recompensar essas pessoas que não têm condições de jogar no apostado. Ou seja, ele vai jogar aquela partida grátis né, e vai ganhar algum ticket para poder jogar no apostado e ganhar seu dinheiro. Beleza? Na questão do verificado, tropa, vai ter verificado e codiguinho. 
Porém, você vai poder comprar o verificado no Eu Hero. Então, se você quer ser verificado no jogo, vai ser possível você comprar o seu verificado. E essas pessoas que vai ter o verificado no jogo, terá algumas vantagens. Também, ele mesmo comentou, o próprio gato, que vai ter sim, código do jogo do Eu Hero. Então, né, quem quer ser verificado, vai ter duas opções. Ou você vai ganhar, ou você pode comprar, né? Para quem quer o verificado, realmente agora vai ser... É livre para todo mundo, só basta você comprar. Porém, não sei quanto vai custar o verificado, né? Mas se você comprar, como já falei, você vai ter algumas vantagens dentro do jogo do Eu Hero. Outra coisa, né, que tá todo mundo querendo saber é se o jogo vai ser realmente leve. E vou deixar o vídeo, né, para vocês verem o que o próprio Elgato comentou sobre a questão do jogo ser leve ou pesado. Uma das coisas que a gente viu que acho que a Garena fez de errado, é uma opinião própria minha. E não acho que foi intencional, mas ao longo do tempo o jogo foi atualizando e foi ficando cada vez mais pesado. E por conta da pandemia as pessoas não tinham dinheiro para ficar trocando de celular toda hora. Pelo que eu entendi, o El Hero vem de maneira diferente, focando em ser completamente leve. Requer sempre atualização, uhum. mas também não quer que fique pesado. Como é que você vai fazer isso daí? Ó, oh, quando você pensa em... Quando você pega a sua placa de vídeo lá, você coloca lá performance, ou você coloca os brilhos, a casa é do caralho. Verdade. Já pensou que parou pra pensar nisso? Sim, sim. Então quando a gente tem o nosso jogo, a gente já lança ele como performance, tá entendendo? A gente não vem com gráfico ó, absurdo. Nem quer, ter, Hoje, nem quer ter um gráfico absurdo. Não, nem quer, porque não faz sentido. Quando você vai jogar CS, você tira um monte de filtro, ó. Você vai abaixando o gráfico o máximo possível. Exatamente. Porque às vezes aquela fumaça brilhante, porra, atrapalha pra caralho. Atrapalha, pega um pixel ali que seria importante. Né? No Dota, a mesma coisa, eu tenho a placa 4090, que é a melhorzinha que tem. Eu pego a 4090 e rodo para, sei lá, mano, uma 2060 rodar, mano, tá ligado? Então, tropa, eu já falei aqui em outros vídeos no canal que o jogo realmente vai ser nessa pegada aí com gráfico bom, tá certo? Não vai pesar, vai ser leve, então aí está a resposta do El Gato pra vocês, tá certo, galera? Outra informação, desta vez não foi o próprio El Gato que falou, não. Foi um dos desenvolvedores do jogo. Então, a seguinte pergunta fizeram para eles, né? Vai ter um auxílio de mira na versão de computador? E a resposta aí foi não, tá certo? Outra pergunta que fizeram, Tropinha, é se vai ter algo parecido com Guilda. E eles responderam o seguinte. E ele falou, né, que estão querendo aí implementar algo parecido com Guilda dentro do jogo do Eu Hero. Ou seja, uma org, né, uma guilda, um clã, um time. Então vai ter sim, beleza? Outra pergunta que fizeram é se vai ter como ficar em primeira pessoa no jogo do Eu Hero. E a resposta foi o seguinte, não, não vai ter como ficar em primeira pessoa, somente em terceira pessoa. Ah, e tem outras pessoas, Trop, que vieram me perguntar se o jogo do Eu Hero no Alpha e no Beta vai estar disponível na Play Store. E não, não vai estar disponível na Play Store não, tá certo? Somente o lançamento no final, né, pra todo mundo é que vai estar na Play Store. Vai lembrar isso pra vocês, beleza, galera? Outras pessoas ficaram perguntando, Valdir, eu vou poder jogar não o jogo do Eu Hero? Lógico que vai poder jogar, somente a versão final, tropa. Porque o Alpha e o Beta são as pessoas que foram, né, solteadas para conseguir jogar, né, nessa fase, tá bom? Que é a fase de teste. Ou seja, as pessoas que pegaram acesso ao Alpha e o Beta vão conseguir jogar dia 26 o Alpha e depois o Beta. Vai lembrar que no Beta vai ser mais pessoas, em torno de 23 mil pessoas, tá certo? Então você vai ter a chance sim de jogar o Beta, beleza? Porém no Alpha é limitado até 1.100 pessoas, vai lembrar isso pra vocês então galera, essas são algumas informações que eu tenho pra vocês, já espero que realmente vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem aí pode estar tá perguntando que eu vou estar tá respondendo todos vocês, e se você é novato aqui no canal se inscrevam para acompanhar as novidades que eu solto aqui diariamente, né, do jogo do Eu Hero, e também estou soltando também vídeo de Free Fire, beleza? Então galera este era o vídeo, espero que tenham gostado, tamo junto é nóis, e tchau tchau galerinha <música>